No podcast do Public News, vamos falar de esportes em duas formas diferentes, mas ligada aos livros. No meio das Olimpíadas, conversamos primeiro com a professora Kátia Rubio. Ela é docente associada da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo e atualmente coordena o Grupo de Estudos Olímpicos. Já publicou mais de 40 livros, sendo 14 deles como autora e 26 como organizadora na área de Psicologia do Esporte e Estudos Olímpicos. Depois, falamos com Carlos Eduardo Mitsu Nakaharada, sócio-administrador da livraria Barrilete, a primeira livraria dedicada exclusivamente ao futebol em São Paulo. Ele abriu a livraria ao lado de Diego Rezende Polakini, no Bixiga, juntando boteco e livros. Carlos conta como foi a abertura, escolha de ponto e catálogo e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Copa Binet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da um livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da um livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a Agência Brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Este é o episódio 332 do podcast do Publish News, do dia 5 de agosto de 2024, gravado no dia 1 Eu sou o Fábio Herrara, esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e X, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, a professora Kátia Rubio. Queria agradecer a professora Kátia Rubio aqui pela presença no nosso podcast. A gente está em plena quinta-feira entre box, surf e, e acho que vai começar o vôlei de praia daqui a pouco também, se não me engano. Então é uma, é uma maratona daqui dos... Com... Mas a, a professora tem um, um viés diferente, digamos assim, né? Claro que é, imagino que tem um, um apreço pessoal, né? Gosto de, do, da Olimpíada, mas claro que a senhora chefia o grupo de estudos olímpicos. Né? e também com a produção e como o nosso o Publish News é, é voltado para o mercado de livros tem uma produção muito extensa de, de, de livros sobre a Olimpíada, sobre os atletas né? e claro sobre esses estudos olímpicos né? agora voltando assim especificamente para livros né? que já foram mais de 40 se não me engano uh, como que é a recepção uh, dos livros produzidos pelo centro e pela senhora mesmo no mercado, né? como que a senhora consegue ver a atenção que as pessoas têm né, que, uh, como leitores para esse tipo de livro específico? A minha, a minha produção de maior impacto é, é o livro da minha tese de doutorado, que é o Atleta e o Mito do Herói, que ele foi publicado originalmente em 2001, teve um, agora uma segunda edição em 2021, uh, 20 anos depois, é, e como foi um tema muito, foi um tema inédito, né, fazer essa leitura do atleta pelo viés do mito do herói, uh, usando a teoria uh, das bases antropológicas do imaginário do, do Gilberto Durand, é, ele, ele segue como ainda um, um livro contemporâneo. É, é, já tenho alunos que já me superaram nessa discussão, trazendo coisas ainda mais significativas, eu diria, do que eu mesma é, produzi. É, e eu sempre fico muito feliz quando eu vou a um congresso ou algum evento acadêmico e algum estudante chega com um livro uh, para eu autografar 
porque é essa sensação gostosa de ver que a obra da gente chega antes da gente nos lugares, não é? E que um, um livro, ele é atemporal. Quando um livro é feito com uma perspectiva mais ampla e não com um tema da moda, é, o livro ele não envelhece. E é diferente de um artigo, por exemplo, de revista acadêmica, que muitas vezes trabalha com uma coisa muito datada, muito específica. Né? O livro tem essa, essa característica uh, de não, não precisar de 12 páginas. Né? O, o livro você tem todo o espaço que você precisa para trabalhar com as suas ideias, com, as suas, uh, com os macaquinhos do sótão. Né? Uh, e, e é isso. É, é, o Grupo de Estudos Olímpicos é um grupo muito produtivo, é, só para anunciar, nós já estamos com, com três livros para lançar agora no, no, no segundo semestre, estamos esperando passar os Jogos Olímpicos para finalizar essas obras, é, porque a, eu, eu, eu tenho um apreço muito grande pelas ideias que viram, uh, que viram texto, porque é, é muita gente falando sobre muita coisa numa sociedade onde a democracia dos meios de comunicação permitiu que todos tenham os seus canais de acesso para falar o que bem entende, é, mas isso se esvai. É, e a produção escrita, não. não é? A produção escrita é aquilo que marca a nossa, a nossa permanência, né? a, a, a nossa é, possível eternidade. Bacana, professora. Né? Só para retomar, a senhora é, é, é professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, né? E aí, Sim. pensando nisso também, e na, e na sua produção editorial, digamos assim, eu queria, a minha curiosidade é saber, assim, como os, os, qual que você diria que é, assim, que é o principal público-alvo da sua produção editorial, digamos assim? São, são estudantes ou os livros também interessam outros, outros grupos, digamos assim? Eu diria que a nossa produção circula. É, circula, primeiro, porque nós trabalhamos com um tema que ele é um tema democrático, né? O esporte ele ele é tão democrático que ele é pouco uh, respeitado dentro do, do, da universidade, porque parece que todo mundo sabe falar sobre esporte, todo mundo tem um pitaco para dar sobre isso, é, e é, é muito difícil para a gente uh, é, sentar ou e se colocar no mesmo pé de igualdade, por exemplo, que o pessoal da área de ciências humanas, né? com o pessoal da filosofia, da sociologia, ou mesmo da, da, da psicologia. E como nós trabalhamos com um tema transversal, então no grupo nós temos sociólogos, temos historiadores, temos jornalistas, então eu penso que uma marca dos nossos textos é essa indefinição a que caixa nós pertencemos. Né? Com quem que a gente fala? A gente fala com quem quer uh, uma boa leitura sobre esporte. Então, primeira coisa, eu diria que é isso. Então, é, nós temos alguns livros que são fundamentais para quem trabalha com esporte na comunicação, na história e mesmo na psicologia. Então, eu, eu tenho uma produção também voltada para a psicologia do esporte, uh, que embora alguns livros já estejam aí na casa dos 20 anos, eles continuam sendo referência uh, para um tema que parece técnico, mas ele não, não tem isso, porque acho que a forma como nós trabalhamos os textos, eles são... Uh, a gente não quer que os livros fiquem nas prateleiras, nós queremos ser lidos, não é? Então, é um, um, um tipo de texto que traz, sim muita consistência, muita, muita discussão teórica, é, mas com um pezinho uh, na, na, no respeito ao leitor. Então, o nosso, nossos livros são lidos por, por um público geral e também dentro do ambiente acadêmico. Sobre, acho que, dois livros mais recentes, né, que foram lançados pela editora Tato, você queria falar um pouquinho sobre eles? Um, acho que é o, o Racismo e Esporte no Brasil, né, como e-book, Uh, um panorama crítico e propositivo. Você quer falar um pouquinho sobre esse e também uh, sobre o Antologia de Textos Olímpicos, sobre esporte e seus protagonistas? Uhum. É, o Antologia ele é um livro é, 
em que eu reuni vários textos meus publicados em diferentes espaços. Então, eu fui, eu fui colunista do, do jornal Folha de São Paulo por três anos, uh, eu fazia colunas semanais, uh, e trabalhando sobre os temas uh, que eram contemporâneos. Então, embora eu, eu, eu fale sobre a mulher, sobre a educação, sobre racismo, uh, não são textos datados, são, são textos reflexivos que envolvem outros, uh, um, um, um referencial teórico que me permite falar com esse grande público, que é o público de jornal, mas com, uh, com uma pegada acadêmica. E também textos espalhados por vários veículos. Né? Eu tenho, eu tenho um, um, uma predileção uh, por ser lida, então eu, eu escrevo textos compreensíveis. É, e ficaram muitos textos espalhados uh, por diferentes jornais, diferentes veículos. Então, o Antologia ele é a reunião desses textos dos últimos quatro, cinco anos, publicados em, em diferentes veículos, inclusive em diferentes formatos. Eu tenho textos ali mais longos, textos uh, mais, mais curtos, em, em, em forma de coluna, Uh, mas é, é, é a minha produção não acadêmica dos últimos cinco anos. É, e o livro sobre racismo é, um, é uma obra inédita, uh, com colaboração de pesquisadores do tema racismo uh, em diferentes frentes, que nós convidamos, eu e o Neilton, que foi me orientando de, de doutorado, nós convidamos uh, pesquisadores do tema racismo, para fazer uma leitura do esporte. E por que isso, né, Fábio? Porque uh, é, a gente tem pouquíssimas obras de referência sobre o racismo no esporte brasileiro. Então, a gente tem lá um, umas duas ou três obras históricas, é, mas a gente tem muita, uh, muita, muito debate ou muita falação sobre o tema e pouca pouca verticalização uh, com base uh, em, em, em teorias não é? sobre o racismo e também sobre o esporte. Então, acabamos que tivemos um, um livro maravilhoso, com a colaboração de autores uh, de diferentes universidades brasileiras, e que ca chegou causando impacto, porque esse tema ele é... Uh, fundamental uh, no momento em que o esporte internacional vive, não é? com as denúncias sobre uh, racismo em campo, é, uh, o quanto a sociedade está preocupada com isso, é, querendo que uh, a gente avance nesse tópico, não é? porque uh, já está já mais do que na hora de nós superarmos alguns, alguns preconceitos uh, historicamente construídos e reforçados por um esporte eurocêntrico, um esporte que nasce eurocêntrico, se mantém nessa posição ao longo de mais de um século e que reluta em dividir esse poder uh, com o sul global. E, e é um pouco nessa direção que esse livro caminha. Bacana. Esse assunto é bem interessante, né? Esse, esse cruzamento entre racismo, o combate antirracista e esporte é uma coisa que a gente vê né? cada vez mais em evidência, assim, apesar, obviamente, de problemas contínuos. É, um outro tema, né, professora, que você trabalha também é em relação à psicologia do esporte e saúde mental dos atletas, né? Então, na Olimpíada, a gente vê bastante... Tem visto, né? Cada vez mais, assim, os atletas comentarem isso. E isso acho que fica perceptível também nas, nos lances mais emocionantes, assim, e tal, quando as pessoas saem das competições, é, acabam extravasando de alguma forma, né? Eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão da psicologia e saúde mental. Então, Guilherme, é, eu, eu fui a fundadora da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte lá em 2003. É... E desde que eu me, passei a me dedicar a, ao desenvolvimento da psicologia do esporte no Brasil, é, eu tinha uma preocupação 
de compreender e de fazer uma psicologia no Brasil, do esporte, uh, a partir da referência do atleta brasileiro e do esporte brasileiro. Então, eu nunca fui muito dada aos, aos instrumentos de avaliação, às estratégias de intervenção que vinham dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, porque o, o esporte nesses lugares era muito, sempre foi muito diferente do que é no Brasil e, consequentemente, o atleta brasileiro ele também se mostra muito diferente dos atletas desses países em função da nossa cultura, em função das, da organização da nossa sociedade, da nossa história e assim por diante. Então, mais do que ficar preocupada em fazer o atleta render mais, feito um rato na gaiola, é, eu é, lancei lá em 2000, num texto, acho que 2005, 2006, que eu falava de uma psicologia social do esporte, não é? que era preciso situar o nosso atleta nesse ambiente ao qual ele pertence, para a gente poder entender um pouco o que, que é o atleta que chora, que resmunga, que vibra, uh, que passa por cima, enfim. Não é? É, é uma Flávia que cai das, da, da, do, do instrumento lá na ginástica, é, fere o supercílio, mas põe um band-aid e, e vai para a luta. Quer é dizer, o que, que é isso, né? É, 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 uma, é um olhar diferenciado para a psicologia do esporte, uh, que não trata o atleta como, como um, um, uma parte de, da engrenagem, mas a gente parte do pressuposto de que o atleta é a principal razão de ser do esporte. Não é? O esporte sem atleta ele é apenas uma abstração. Então, na minha compreensão da psicologia do esporte, o atleta vai estar sempre em primeiro lugar, não é? Então, essa forma de olhar para o esporte e para o atleta é, fez, uh, foi um, um campo de, muito, uh, de muita criatividade, eu diria, porque a gente passa a olhar para tudo isso que acontece no, nos Jogos Olímpicos ou mesmo nos campeonatos menores com outro viés. Não é? Então, por exemplo, eu tenho, um, tenho trabalhos pra, que discute a derrota. Ninguém quer falar de derrota no esporte, porque todo mundo que entra no esporte entra para ganhar, e não é bem assim. Não é? Isso tem uma relação direta com a saúde mental, que é exigir das pessoas muito mais do que elas estão preparadas para dar, ou muito mais uh, do que é possível dar. Ou, pior ainda, é que esses atletas assumam para si uma narrativa, um discurso, que não é própria de si, que é própria de um sistema, que o fagocita, né? que o destrói, e que ele, sem perceber, ele reproduz. Então, muito da, daquilo que a gente fala e faz na psicologia do esporte no Brasil hoje é um pouco dessa, dessa forma de olhar para o esporte e para o atleta. E a gente tem colhido bons, bons frutos. Não é? É, vários dos psicólogos que estão hoje em Paris acompanhando os atletas brasileiros, foram, foram alunos, foram meus alunos, foram fruto dessa forma de olhar para a psicologia do esporte. Então, eu fico feliz, sinal de que deu certo. Professora, uh, a gente tem muito uma, uma imagem que o esporte é muito ligado à saúde, e não necessariamente é, e principalmente o de alto rendimento, né? Esse mito que, uh, que de, de perfeição também, acho que influencia muito, em claro, que na Uh, na saúde mental de, desses atletas, né? Como que a gente consegue tirar isso de, desse mito? E, por exemplo, a gente tem visto, é como o, o Guilherme falou também, uh, na ginástica olímpica, você teve a, a melhor uh, ginasta de quase, de muito, de muito tempo, uh, desmoronando, né? E conseguindo agora a medalha de ouro. Mas como que é possível ter essa saúde em um, em um meio com tanta pressão, que não é só esportiva, né? Tem muita coisa ligada, tem um negócio enorme por, dentro, por trás, né? Como que é possível buscar essa saúde? É, 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 é importante entender as várias manifestações do esporte. E o esporte de excelência, que é esse esporte que chega aos Jogos Olímpicos, ele não tem relação alguma com a saúde. Né? É uma atividade é, que leva a pessoa ao limite, 
é, ela não se diferencia de outras atividades extremas. Uh, se a gente pegar os grandes executivos de empresas por aí, é uma vida muito semelhante, não é? com a diferença de que a vida do atleta é muito mais breve do que qualquer outra carreira profissional. Não é? Então, ah, é preciso entender que a, a carreira de atleta, o, ser atleta significa estar disposto a morrer duas vezes. Não é? Morre para a identidade de atleta e depois morre no fim da vida como tem que ser. É, e essa lidar com essa brevidade é também um, um gerador de tensão permanente, porque o atleta vive do seu corpo, e o corpo é finito, o corpo é frágil. Então, a gente tem pessoas que chegam até muito tarde, até com uma carreira, tem uma carreira longeva, e tem outros, outras, outros atletas que encerram a carreira uh, por conta de uma lesão, por conta de um, de um tombo, né? Eu tô vendo aqui agora o surf numa praia extremamente perigosa, que se a pessoa uh, é, cair numa onda, ela corre o risco de se ralar nos corais e se ferir gravemente e, e nunca mais exercer a sua profissão, não é? Então, é, tudo isso faz parte da vida de um atleta, ou a ginasta dando um, um, um salto qual, qualquer e cair numa posição errada e se ferir leve, gravemente, e, enfim. Então, é, essas questões que marcam a vida do atleta... Ah, e tem mais um detalhe. Ah, o atleta ainda por cima é uma figura pública. E em tempos uh, de redes sociais, muitos atletas hoje têm uma carreira paralela que é um viver para as redes. É, é, é insano, é uma vida insana. Uh, e e, e, e por, por conta dessa brevidade dessa carreira, uh, muitas vezes o pensamento é eu preciso tirar tudo agora porque eu não sei quanto vai durar. E isso também ajuda a, 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 a um esgotamento, a se chegar a um esgotamento que interfere, obviamente, no rendimento esportivo. Eu queria fazer agora uma, uma observação, uma, uma dúvida, na verdade, e acho que talvez a, a senhora, como pesquisadora, possa nos atender. É como, por que, que existe esse fascínio a, né, milenar, praticamente, sobre as Olimpíadas e sobre os esportes? Né? Por que, que causa essa comoção na gente? É, esse foi o tema da minha tese de doutorado, não é? Porque os Jogos Olímpicos, eles é, têm uma... uma... Uh, um fundamento arquetípico lá na que está pautado obviamente nas práticas atléticas do passado é, e uma relação com o mito do herói fincada no atleta porque o atleta ele consegue viver plenamente o, 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 o mito do herói porque o, o herói é, é esse ser mortal mas que transcende a sua mortalidade deixando para a história algo imortal, não é? Ele se imortaliza no seu feito. É, e os Jogos Olímpicos têm esse poder, porque os, os atletas que estão lá fazendo o que fazem, uh, eles são imortalizados por um salto, por um, uma corrida, por um, um golpe bem dado, ou seja lá o que for, não é? é e o, o, os Jogos Olímpicos, então, eles usufruem Uh, da, da, da condição de um campeonato que não é só um campeonato porque campeonatos a gente tem muitos mas os Jogos Olímpicos eles se cercam de toda uma construção imaginária simbólica que transcende a competição e é aí que a competição nos pega não é? porque a gente está ali vendo uh, uh, a cada edição, a cada quatro anos uh, nomes de pessoas que passam a ser inesquecíveis. Quando a gente tem lá... Você imagina, a Nádia Comanetti teve as medalhas de ouro na ginástica em 1976, né? quando ela tira as notas 10. E ela estava lá na abertura dos Jogos de Paris em 2024. É... E todo mundo se lembra da Nádia Comanetti. Não é? E não é porque uh, ela... É simplesmente porque ela... Uh transcendeu todos os limites de uma ginasta até então. 
Perfeito. Bom, a gente está tá gravando na, na quinta-feira, né, dia 1 de agosto, que foi justamente a final olímpica né, da, é, individual né, da, da ginástica. E a, e a Rebeca Andrade lá fez, foi, foi lindo, né? ela ficou com a medalha de prata. E aí o podcast ele vai ao ar na próxima segunda-feira, né, que, é, que é no dia uh, 5 de agosto. Mas hum. até agora, até o dia 1 o Brasil ainda não ganhou nenhuma medalha de ouro, né? Eu não sei se, qual que é a sua avaliação aí da participação brasileira nesses jogos, se, não, se já dá para já dá para pensar alguma coisa nesse sentido, mas queria te ouvir um pouco sobre essa edição das Olimpíadas de 2024, aproveitar a sua presença aqui. É, 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 eu acho que assim, os Jogos Olímpicos é que nem programa do Chacrinha, só acaba quando termina, né? Então, antes disso, é... É, é exercício de futurologia, e eu não gosto de fazer isso, porque eu sei que um, um, uma boa performance lá depende de muitas coisas, e não depende só dos nossos atletas, depende dos atletas do outro lado também, né? como dizia o Garrincha, assim, você já combinou com os russos né? que a gente vai ganhar desse jeito, é, porque eu, uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o nadador brasileiro dos 400 metros, que todo mundo falava que não, ele vai ser medalha, medalha, medalha. Paz, ele quebrou o, o recorde sul-americano, ele quebrou o recorde pessoal, e ainda assim ele ficou em quinto, e ficou frustradíssimo, porque ele ficou em quinto. Espera ali, tinha outros quatro que eram melhor que ele. Né? Então, essa é a melhor das derrotas, né? você perder para alguém que é muito melhor do que você, porque... Isso é sinal de que o sarrafo subiu e que você vai trabalhar mais um tanto para poder chegar nisso que os, os, os outros chegaram. Então, é, eu tá, tá uma edição olímpica atípica, porque nós já temos uh, já uma semana de Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos estão em quarto ou quinto lugar uh, na classificação geral Acho que desde que eu assisto os Jogos Olímpicos, eu nunca vi isso acontecer, não é? E veja, a gente não tem a, não tem a União Soviética, não é? a antiga União Soviética, a gente não tem os russos nessa edição. Mas eles estão perdendo para o Japão, é? eles estão perdendo para a França, tudo bem, a, a França é sede olímpica, normalmente a sede olímpica tem sempre um, um, um bom desempenho, mas tem muita coisa estranha acontecendo nessa, nessa edição dos Jogos Olímpicos, estranha no bom sentido de quebrar muitas tradições. E eu acho que a, a própria abertura dos Jogos Olímpicos já mostrou que era para se quebrar a tradição mesmo. Então, está maravilhoso. É só isso que eu posso dizer. E, quem sabe, né, daqui uma semana a gente volta a falar e eu digo para você, assim, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, por isso esse número de medalhas. Acho que, como última pergunta, é só que sempre tem algumas polêmicas que aparecem Uh, mas uma constante, de, desde eu já estou com 50 anos e eu acompanho também a Olimpíadas há algum tempo, que nunca houve um apoio aos atletas brasileiros, né? Que sempre foram... Uh, a, a, a senhora acompanhou muitos, fez livros a respeito, inclusive de todos os medalhistas ou campeões ou, de, ou parte do, dos times campeões, né? Que, uh, o que, que a, a senhora pode dizer de como que é o estado do... Do, dos atletas e, e do apoio que é dado a eles? É, o esporte brasileiro sofreu uma mudança radical é, no primeiro governo Lula com a criação do Ministério do Esporte é, e com a criação de todos os programas de incentivo aos atletas. Né? A, a Lei Agnello Piva, a Bolsa Atleta, a Bolsa Pódio. Então, os atletas desses últimos 20 anos vivem um momento de ouro do esporte brasileiro que nunca existiu, nunca existiu, não é? é só que assim, a gente tem um país de dimensão continental, é, um esporte que chega a nível olímpico, ele nasce de algum lugar, e em todos os lugares que eu conheço, o lugar de nascimento do esporte é na escola. Então, não dá para falar em, em esporte sem falar em educação, sem falar em saúde, sem falar em trabalho. É, mas é isso, parece que a gente só se lembra que existe esporte no mundo nesses dias de Jogos Olímpicos. E aí, se quer que os atletas desempenhem como nunca desempenharam, é, sem que tenha havido toda uma trajetória que começa lá na escola. 
Sim, começa na escola. A educação física é o quê? Né? É, essa, é o desenvolvimento de uma cultura corporal de movimento que permite que os mais habilidosos cheguem, possam chegar a ser olímpicos. Eu adoraria ter sido atleta olímpico, eu tenho uma frustração imensa, né? Queria ter sido cantora ou atleta olímpica, eu não consegui nenhuma das duas coisas, virei pesquisadora, mas tudo bem, né? O mundo é assim mesmo. É... Mas é isso, então, é... É... nós tivemos um momento muito delicado, que foi na... no último governo, que acabou com o Ministério do Esporte, é... que acabou com todo o patrocínio pri... público, aos esportes, como a gente é, é, é histórico no Brasil, as empresas públicas patrocinarem os esportes, isso tudo sumiu, e o impacto talvez a gente esteja vendo já em Paris com é, menos medalhas do que se previa. No esporte não tem, não tem mistério, trabalho. Então, assim, você treina, treina, ninguém chega a ser olímpico por sorte, não, não existe sorte. Atleta olímpico chega a ser olímpico com muito trabalho, muito trabalho. E aí, e aí é isso, quando você não tem as condições de trabalho adequadas, a ponta vai sofrer. Professora, queria agradecer, obrigado pelo por você não assistir durante esse tempinho com a gente. Não, <risos> olha, a brasileira classificou contra a americana e agora no são surf. duas brasileiras na, na água é, brigando por uma vaga. Então, tá tudo certo, deu tudo certo. <risos> Mas muito obrigado pela participação aqui. Imagina, prazer foi meu. E aqui no nosso Momento MVB Brasil, com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bom, Fábio. Fala aí. Tudo bem, pessoal? Agora já estamos em agosto e tem muita coisa para acontecer ainda, né? Fábio, tem coisa demais. Eu tava revisando a agenda esses dias, tá louco. É coisas... Quase que semanais, <risos> nosso mercado está bastante agitado, o que é muito bom, o que, eu, o que eu gosto, que eu acho bacana, pessoas participando, discutindo, trocando ideias, isso é fundamental para o mercado continuar crescendo, né? Ah, e, e você falou que tem eventos importantes que também a MVB está com, com uma forte presença aí, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo, Fábio. É, que alguns eventos, tanto aqui no Brasil quanto no México, como vocês sabem, agora a gente é América Latina, né? é, uma, é uma organização só. Né? Então, é, 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 o primeiro que eu queria lembrar é que quando este podcast for ao ar, nós já participamos no dia 3 do Elas Publicam a Cristiane Martins e a Priscila Xavier estão lá, a Cris vai participar de uma mesa junto com a Joana, da Bookwire, eles têm uma, uma participação no evento, elas publicam que é no Rio de Janeiro dessa vez, ou que foi no Rio de Janeiro dessa vez. Né? Ah, no dia 13 de agosto, tem um evento no México, ah, chama-se Ruta Frankfurt, que é... Ah, promovido, organizado pela Câmara de Editores, e que é para falar sobre Frankfurt, sobre internacionalização, e nós vamos estar lá também falando, inclusive, como que a Metabooks ajuda você a ter um controle, a, ter, a preparar o seu, seu catálogo, né? ter conteúdo para o seu catálogo, e como também se preparar para Frankfurt, que, como vocês sabem, a Feira de Frankfurt é uh, sócia da MVB, Uh, América Latina. Então, ela também faz parte desse trabalho que a gente executa nos diferentes países. Ainda em agosto, lá no México, tem uma feira internacional de editoras universitárias. Uh, eu vou estar lá também participando. Uh, no dia 28 de agosto, agosto está cheio. Dia 28 de agosto, a gente vai dar uma aula no Lab Pub. A, a gente, entenda-se, Cristiane e Priscila, uh, já no final de setembro, é, temos no México, que é a segunda mais importante feira de livros do México, que é a FIU Monterrey, Feira Internacional de Livros de Monterrey. Depois temos Flip, que estaremos lá de 9 a 13 de outubro, ali na esquininha da Feira de Frankfurt, 
que começa logo no dia 16, a abertura no dia 15, né, na terça-feira, é, mas nós estaremos na Flip, Casa, casa Pub Chinews, Feijoada e Caipirinha, Bookwire, MVB. Então, lembre, lembre-se de participar, queremos ter os nossos amigos com a gente lá na Feijoada, vai ser legal. Ah, ah, voltando um pouquinho, eu pulei Uh, no mês de setembro tem um fórum de inovação editorial lá no México é promovido pela também promovido pela Câmara e a gente vai falar nesse fórum no dia 12 de setembro né? uma participação online também e logicamente a Feira do Livro de Franco em outubro né? que é o principal evento profissional do mercado estaremos lá e para encerrar o ano, a Feira Internacional do Livro de Guadalajara, né? onde também vamos participar, tem lá o stand da Alemanha, vamos fazer o tradicional é, caipirinha, encontra-se com Oktoberfest, então cerveja, pretzel e caipirinhas lá no stand do Brasil, em Guadalajara, uma cooperação da MVB com o stand brasileiro. E assim a gente encerra o ano. Uh, eu queria só, se me permite, só uh, fazer mais uma, um, um evento muito especial, que é na Bienal desse ano, a Bienal de São Paulo, que começa dia 6 de setembro. A gente vai estar lá todo o tempo, então queremos encontrar os nossos amigos e clientes, mas o nosso diretor internacional, o David, diretor internacional da MVB, ele é responsável por todas as ações, todas os, as, as empresas internacionais, vai estar lá falando sobre inovação e crescimento no mercado editorial global. Vai ser a abertura do espaço Papo de Mercado. Então, estão todos convidados para o dia 7, sábado, estar lá uh, nessa palestra. E depois, Papo de Mercado está com uma palestra, com uma programação super legal, segunda-feira, é, tem o Interlivro, né, promovido pelo Publish News. Então, tem bastante coisa muito bacana acontecendo no Espaço Papo de Mercado e na Bienal desse ano. Não percam. É isso aí. A gente provavelmente vai se esbarrar, né? Você que está ouvindo, e com a gente espero que a gente se encontre e troque uma ideia. E você viu que tem que anotar que tem bastante coisa. Ricardo. Obrigado aí pelas informações e a gente se vê na próxima. Um prazer, Fábio. Um abraço para todo mundo aí. E agora, Carlos Eduardo Mitsu na carrarada da Livraria Barrilete. A gente está aqui com Carlos Eduardo Mitsu na carrada. Nossa, mesmo sendo um descendente é mais difícil. Na carrarada, <risos> é isso? Correto, na carrarada. E você... Acabou de abrir, né? Acho que junto com o Diego, Diego Rezende Polacchini, falei certo? Sim. Nossa, você é cheio de dificuldades aqui para o podcast. Tá correto. E acabaram de abrir uma livraria que é exclusiva de futebol. Acho que a primeira que dedicada ao futebol em São Paulo, é isso? Aqui na cidade de São Paulo é a primeira. Em Campinas a gente tem a livraria Pontes, uhum. mas em São Paulo é só nós mesmo. Ah, legal. E agora, eu vou, pra você, eu vou chamar de barrilete, mas fala do jeito espanhol, por favor. Barrilete. Mas pode falar barrilete. <risos> mas me conta, né? Que, se eu não me engano, vocês vêm do direito, né? Você e o Diego, é isso? Sim, nós dois fomos formados na, na Faculdade de Direito do Lab São Francisco. A gente se formou em 2010, a gente tem uma amizade desde 2006, desde o primeiro ano. Uhum. E a gente sempre gostou de futebol. E sempre gostou de livros. E aí, recentemente, surgiu essa ideia de fazer a livraria. E essa é a minha primeira pergunta, né? Por que da Barrelete? Ah, durante a pandemia, eu, eu sou advogado, né? Eu estava exercendo a advocacia. Eu, chegou uma hora que eu me esgotei mentalmente. Quando quando as fronteiras começaram a se abrir, eu resolvi sair do escritório onde eu trabalhava para viajar mesmo. Fui para Argentina, fui para Espanha, fui para o Sudeste Asiático. E entre a Argentina e a Espanha, eu verifiquei que já tinham várias livrarias temáticas de futebol, principalmente em Buenos Aires, Buenos Aires e Montevideo. 
E aí deu estalo, né? Por que São Paulo não tem? Sabe? O Brasil é o país do futebol, tem tanta editora importante é, fazendo livros de futebol. E foi daí que surgiu essa ideia. De um ano para cá que a gente começou a botar no papel. Primeiro, acho que... Então, a gente está desfazendo um mito que acho que de vários que a gente está tentando fazer aqui, desmistificar aqui, que é que não tem livro sobre futebol e nem vende, nem livros sobre esportes, você não tem um público. O que, que você pode falar disso, Carlos? É, principalmente de 2014 para cá, por causa da Copa do Mundo, é, houve o surgimento de algumas editoras importantes, exclusivas para futebol. A gente tem a Grande Área, a Corner, no Rio de Janeiro, a Campo Rola, e... E houve uma grande produção de livros desde então. E agora, com a nossa abertura, a gente viu que tal tinha um público carente desses livros. Muita gente vem para cá, de outras cidades até, exclusivamente para a nossa livraria, procurando livros de futebol. E até que a gente está tendo alguns dias agitados aqui, de procura de livros. E como que foi a parte negocial, digamos assim, a parte do negócio da, da livraria, né? Que também... Não dá para ser só, tipo, ah, eu gosto de futebol, gosto de livro e vou fazer uma livraria, né? Você teve um plano de negócios? Como que foi achar o espaço, a abertura, a escolha de, uh, do, dos livros, do, do catálogo? A gente, desde o começo, a gente decidiu o que queria fazer no centro de São Paulo. É, a gente ficou entre a República e o Bixiga, que a gente sempre gostou dessa, desses bairros especificamente. Aí a gente encontrou um imóvel muito legal, uma, uma casinha meio histórica até aqui no, no Bixiga. A gente se apaixonou pela casa logo de cara. E dentro do nosso plano, a gente a gente tinha a consciência de que só com livros a gente não ia, lógico, conseguir sobreviver. Então a gente quis fazer um ambiente como se fosse um, um butiquim. Um butiquim daquelas, daqueles antigos, com, com um balcão. Aí a gente tá vendendo cerveja, a gente tem uma maquininha de café também. É, a gente vende outras bebidas e, e nessa composição a gente está conseguindo... Quer dizer, a gente abriu faz duas semanas, mas a gente acredita que vai conseguir é, emplacar aqui. E também fazer fazer eventos. A gente pretende trazer uma coisa que acontece muito no Rio de Janeiro, que é fazer evento voltado para a rua. Aqui o nosso o nosso espaço é pequenininho, a gente tem 11 metros quadrados, mas a gente procurava também um imóvel que tivesse uma calçada legal, um espaço legal para a calçada, para a gente fazer os eventos para a rua. E, e, e esse é o nosso planejamento. Até a gente ia fazer uma vitrine, aí a gente cortou a vitrine e resolveu fazer um outro portão, a gente fez mais uma janela para fora também, para ter mais esse contato com, a, com, com o externo. A gente quer agitar a rua, a gente quer trazer gente para movimentar a nossa rua. A impressão, assim, eu gosto de futebol, como muita gente... Mas eu acho também que, aí é uma impressão minha mesmo, é que o esporte, ele era muito visto, acho que como só diversão, e cada vez mais a gente tem pessoas que estudam, uh, mesmo em comentários tem pessoas que têm mais conhecimento do que tipo, ah, torço para tal time, ou, ou alguma coisa do simples, do simples achismo. É um pouco nesse público que vocês estão tão voltados? Sim, também, também. A gente aqui tem várias... A gente... Fez uma seleção de vários títulos, desde negócio do futebol até biografias de, de jogadores. A gente tem de tudo, envolvendo sociedade, envolvendo uh, torcida, envolvendo história. É, a gente tem esse público amplo do futebol que a gente quer atrair para ser o nosso, o nosso alvo. Entendi. Então também a curadoria é muito importante, né? De, de buscar livros em, e, e nisso. E como que tem sido o, com as editoras? Claro que você falou, tem as editoras voltadas para o futebol em si, mas e, por exemplo, as grandes editoras, tudo. Vocês têm encontrado também coisas e, e conseguido falar com elas? As grandes editoras, elas têm muito, muitos livros bons sobre futebol, mas a gente tenta contato, elas, elas nem abrem a porta para nós. Então é tudo via distribuidora. A gente conta com a Catavento, a Inovação, temos a Loyola, trabalhamos com a Loyola também, é, mas com as editoras pequenas a gente consegue uma, uma boa abertura. A gente tem um contato muito legal com ela. É engraçado que o Bixiga também, é, você reparou também que é, tem muitas distribuidoras aí também, né? Então... <risos> a Catavento e a Inovação estão a 300 metros daqui. Eu vou ah, buscar então... livro 
<risos> Mas e como que é, você falou assim, né, que essa busca por eventos também, e ser é alguma coisa que é um ponto de encontro também, né? É um pouco sim. do que a Bailete está buscando. Sim, sim, sim. Isso é um ponto de encontro para quem quer vir para cá para conversar sobre futebol, beber uma cerveja. É mais ou menos o que era, até um pouco tempo atrás, aqueles botiquins. Eu, que a gente se reunia nos botiquins, antes, antes da pandemia, principalmente. Né? A gente se reunia uhum. nos botiquins, ficava lá, sentava no balcão, falava com a pessoa que estava atendendo a gente, conversava um pouco sobre futebol, tinha a televisão ali passando um, um jogo. E aí, pessoas desconhecidas que começam a uma relação por causa do futebol. Esse é, esse é, o, é o nosso nosso intuito aqui. E vocês desistiram da carreira de direito, é isso? Não, o, o meu sócio, ele continua, ele é, ele é defensor público, uhum. concursado, mas eu eu saí do escritório e eu estou tocando o dia a dia aqui da Barrilete. É, é, é a gente que está no livro e você agora também, você vê que também é, não é exatamente a escolha mais tranquila do mundo, né? Mas e como você, você tem conversado? Como que também foi o processo? Você, você foi em outras livrarias? Você falou que foi em alguns outros países, né? Mas e daqui? Você conhece, tem, tem crescido muito um mercado de livraria independente e também acho que de nicho, né? Sim. De arquitetura, de fotografia. Como que foi essa pesquisa de mercado, digamos assim? Ah, eu visitei a Gato Sem Rabo, a Eiffel, o pessoal da Banca Tatuí deu muita ajuda para gente no começo também, para a gente planejar tudo. É, aqui os nossos vizinhos, o pessoal da, da Livraria Simples, a gente foi lá também se apresentar, para falar que a gente não é concorrente, a gente quer, quer agitar o bairro. E eles também foram muito solícitos com a gente. E, é, que a gente sentiu que não há uma concorrência, né? há, há, um, há, um, há um ambiente de muita ajuda entre, entre as livrarias. Né? É um companheirismo, né? Sim, sim. sim. E, e por que, que essa fórmula também de, de nicho, né? Eu acredito também que... É, acho que tem duas coisas também, né? Tipo, hoje em dia, a, a principal ocorrência é online, né? E acho que a curadoria Sim. e essa conversa também que combate isso, digamos assim. É um pouco por aí Sim. também, né, Carlos? Sim. sim, sim, sim. Já aconteceu de muita gente vir aqui e falar Ah, não tô procurando alguma coisa específica, mas eu gosto disso, disso, disso. Aí eu falo, ah, tem um livro, tal assunto aqui, eu já pego um assim, na estante, já mostro, a pessoa já se interessa, já teve gente que voltou agradecendo pela indicação também. Então esse contato olho no olho, segurar o livro, eu acho que é muito importante hoje em dia, né? E como que uh, uh, vocês também estão pensando em, em tornar a, a, a livraria mais conhecida, né? Acho que faz parte dessa de tornar ela uh, lucrativa, digamos assim. Como que é, é esses seus planos, o plano de vocês daqui para frente? Ah, a gente está procurando autores, a gente está tá tentando ter mais entrada com, a, com as editoras, justamente para fazer eventos. Uhum. E, e aí, a nossa publicidade é basicamente Instagram. Tá? A gente tá, vai tentar começar a explorar outros caminhos também, mas até agora tem dado bom retorno no Instagram e o Twitter também. O pessoal tá, as pessoas que vêm para cá falam que viram no Instagram, viram no Twitter. Que a gente tá, tá nesse... E apesar do, do futebol masculino não estar tá no, no, nas Olimpíadas, e também acho que tinha um, um, uma coisa que os grandes eventos é, atrapalhavam a venda, digamos assim, né? Só que vocês abriram aqui logo na, 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 no começo das Olimpíadas de, de Paris, né? Vocês têm sentido isso? Como que vocês tinham imaginado? O, o fato também de... de nem da, da seleção de futebol brasileira tá, tá ali, né? Masculina. Não está na, na, na Olimpíadas, ajuda, atrapalha? Eu acho que não não faz grande diferença. O que eu percebi que as pessoas que vêm para cá é mais gente apaixonada por clube. É... Hum. Não há tanto apego à seleção brasileira. Tanto que os livros que mais saem aqui são são, são tem, tem mais relação com o clube do que com a, com a própria seleção. E os outros livros de relacionados à antropologia, à sociologia, assim, são os que estão... Tem, tem mais venda ultimamente. Mas a, a, o desempenho da seleção brasileira, não, não, eu não vi nenhum reflexo grande assim. Nem o fato de ter Olimpíadas agora também não faz diferença para vocês? Não, não. Eu até deixo a televisão ligada aqui para a gente ver os eventos. Às vezes, às vezes vem alguém para assistir, mas não, 
desempenho do futebol não... não eu, 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 acho que eu, eu, como cara que gosta muito de futebol, eu nunca liguei muito para futebol na, nas Olimpíadas. Eu, eu sempre gostei mais para acompanhar os outros esportes que a gente geralmente não consegue não consegue assistir pela televisão. Uhum. Mas então, eu, eu acho que muita gente pensa nesse, nesse sentido. E, e se você, tipo, tem, você falou, né, de alguns livros mais vendidos. Conta um pouquinho do, do quais que, alguns títulos que são legais aí, que tem, tem tido uma boa saída. Ah, o meu preferido de todos é o Futebol ao Sol e a Sombra, do Eduardo Galeano. Ele é o cara que acho que mais, é o cara que melhor escreve sobre, sobre futebol. Ele faz umas crônicas pequenininhas, de uma, duas páginas. São todas apaixonantes. É... Tá saindo muito aqui os livros do Luiz Antônio Simas, em hum. recente escreveu sobre o, o jogo do bicho, vendeu bastante também. E ele fez uma, uma, como se fosse uma, uma biografia do estádio do Maracanã, que também é muito legal. É... Para as editoras pequenas, a gente tem a, a biografia do Maradona, que também a gente, a gente homenageia o Maradona com o nome da livraria. A hum. Grande Área publicou aqui no Brasil a, a, livra, a, a biografia do Maradona, que é muito legal também. E, e tem um que é, que é da Edusp, que se chama Cego é aquele que só vê a bola. Eu esqueci o nome do autor agora, mas ele conta a história, a origem dos três clubes grandes daqui da, da capital e um hum. pouco da, da origem do futebol aqui na cidade de São Paulo também. São, são, acho que são os livros que têm tem tido mais saída ultimamente. Ah, legal. A gente sempre deixa aqui no, no finalzinho, que a gente já está caminhando, é de uma indicação, claro que você já falou vários títulos, mas uh, alguma coisa que você esteja lendo, ou uma série, um filme, que você possa indicar aqui para quem está ouvindo ou assistindo? Acho que livro eu já falei, né? Uhum. Eu tô de série, eu tô assistindo agora a última temporada de O Urso, no Star Plus. Tá bem divertido, não tem relação com futebol, não tem relação com esporte, é o, é o dia a dia de uma de um restaurante meio caótico, mas a gente aprende um pouco de administração também. Administração, principalmente administração de pessoas, com, com essa, essas séries meio caóticas. Aqui, você não ouviu, porque a gente não, não pôde fazer, mas a, a gente fez uma, uma, uma conversa também com a professora Kátia, é, e ela, a Kátia Rubio, e ela também fala muito que o esporte é feito de atletas, né? E eu acho que o, o Urso... Eu achei a, prim a primeira e a segunda. Eu já achei muito legal. Eu acho que é, tem muito de desempenho, de pressão e de sei lá, como você lida com tudo isso, né? E vai, vai, vai ver que é tipo parecido com o esporte também. Bem é. <risos> <E> parecido. <risos> Passa a ficha da, da livraria pra gente. Também pro pessoal conhecer, seguir no Instagram. A livraria Barilete. A gente tá aqui no Bixiga, Rua Doutor Luiz Barreto, número 103, é uma rua atrás da, da Rua 13 de Maio. É, a gente está aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, mas eu já estou repensando esse horário também, porque eu já vi que o nosso público é mais boêmio, né? então é, a, gente vai, a gente vai anunciar quando, se eventualmente a gente mudar o nosso, nosso horário. E no Instagram é arroba livraria barrilete. Boa. Então tá bom. Acho que é uma ótima forma, pelo menos me, me atraiu, né? Falar assim, tipo, ah, de falar de futebol, livros e cerveja. Acho que, Sim. com certeza, eu vou dar uma passada aí, Carlos. Por favor, vai ser muito bem-vindo. Então tá bom. Obrigado pela conversa e boa sorte aí para o Barrilete. Eu que agradeço.